कहानी की शुरुआत होती है पास की एक बात से। जब एल्सा और एना छोटे थे तब एक दिन एल्सा के पिता किंग उन दोनों को एक कहानी सुनाते हैं अपनी बचपन की एक कहानी वो उन लोगों से कहते हैं कि इंजेंट फॉरेस्ट में फायर वाटर एयर और अर्थ स्पिरिट्स का राज था और पुलिस के उस फॉरेस्ट को कंट्रोल करते थे और उस फॉरेस्ट में नॉर्थर नाम की एक ट्राइब भी रहती थी वो ट्राइब बाकी के आसपास के किसी भी ट्राइब के साथ दोस्ती नहीं रखता था वो लोग अपने जैसे ही उस फॉरेस्ट के अंदर रहते थे लेकिन किंग के पिता उस ट्राइब के लोगों के साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उस फॉरेस्ट के साथ अपने किंगडम को जोड़ने के लिए वो एक डैम बनाते हैं जिससे कि दोनों ट्राइब के लोग एक साथ घुल मिलकर रह सके डैम बनने के बाद राजा अपने सोल्जर्स और अपने बेटे को लेकर इन चैंड फॉरेस्ट जाते हैं और वहाँ पर सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं लेकिन अचानक दोनों तरफ में लड़ाई शुरू हो जाती है किंग को समझ भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है जिसमें किंग के पिता खाई में गिर जाते हैं और ऐसी लड़ाई चलते हुए अचानक सारी स्पिरिट्स फॉरेस्ट पर हमला कर देती है और इसी हमले से किंग बेहोश हो जाते हैं लेकिन कोई था जिन्होंने उनकी जान बचाई थी और ऐसे लड़ाई झगड़े के बाद स्पेट्स गुस्से में पूरे फॉरेस्ट के ऊपर एक लिस्ट बना देते हैं जिससे कि फॉरेस्ट के अंदर के लोग बाहर नहीं आ सकता और फॉरेस्ट के अंदर कोई नहीं जा सकता है कहानी सुनाने के बाद कोई अपनी दोनों बेटियों को कहती है कि बचपन में उन्हें एक गाना सुनाया जाता था और ये कहा जाता था की दूर अतोहल नाम की एक नदी है जिसे की पास की सारी बातें पता होती है उसके बाद कहानी आती जहाँ पर एल्सा को एरेंडर की क्वीन बने हुए तीन साल बीत गए हैं और एल्सा अपनी बहन क्रिस्टोफ ओलफ सबके साथ मिलकर खुश है और शांति से अपने राज्य को संभाल रही है उसके बाद एल्सा और आना किंगडम के सारे लोगों के साथ मिलकर ऑटम के आने का सेलिब्रेशन करते हैं लेकिन इसी बीच एल्सा को एक मिस्टीरियस वॉइस सुनाई देती है जो की कि किसी और को नहीं सुनाई दे रही थी और इस मिस्टीरियस वॉइस का पीछा करते हुए ही एक रात एल्सा के उसके मैजिक से सारे एलिमेंटल स्पिरिट्स जाग जाते हैं और ऐसा होने के बाद ही एरिंडल से वाटर फायर एयर ये सारे एलिमेंट्स चले जाते हैं और एल्सा किंगडम के सारे लोगों को एरिंडल से दूर एक किनारे में लेकर आती है और तभी उनसे मिलने के लिए ग्रैंड पेवे अपने ट्रोल्स के साथ आते हैं और वो एल्सा और आना को कहते हैं कि उन्हें पास की सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा जिससे कि सब कुछ वापस से ठीक हो सके उसके बाद एल्सा आना ओलफ क्रिस्टव सब मिलकर इंचेंटेड फॉरेस्ट में जाते हैं लेकिन वहाँ पर चारों तरफ मिस्ट गिरी हुई है इसीलिए वो लोग अंदर नहीं जा पाते लेकिन जब एल्सा उन मिस्ट पर हाथ रखती है तो फिर वो मिस्ट उन लोगों को अंदर आने देती है और वो लोग अंदर जाकर इधर उधर देख ही रहे थे तभी एयर स्पिरिट एक भयंकर टोर्नेडो का रूप ले लेती है और उन सब को अपने तूफान में घुमाने लगती है उसके बाद वो बाकी सब को नीचे फेंक कर सिर्फ एल्सा को अपने तूफान में घुमाती है लेकिन फिर एल्सा अपने मैजिक से एयर स्पिरिट को कंट्रोल करती है और एयर स्पिरिट शांत होने के बाद वो लोग अपने आसपास कुछ आइस के बने हुए मूर्तिया देखते हैं, जो कि उन लोगों के पिता के ही पास से जुड़ी है और उसके बाद ही उन लोगों को दो तरफ से दो सेनाएं घेर लेती है जिनमें से एक था एरेंडल के ही वो पुराने सेना जो के किंग के पिता के साथ यहाँ पर आए थे लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए और यही पर रह गए और दूसरे है नॉर्थल रा ट्राइब के लोग किंग के सेना और नॉर्थल रा के लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो लोग बात बात पे लड़ने लगते हैं इस पर भी यही हो रहा था लेकिन एल्सा अपने पावर्स से उन लोगों को रोक लेती है और एल्सा के पावर्स को देखकर वो सब चौक जाते हैं उसके बाद ओलव सलीके से उन सब को एल्सा और आना की कहानी बताता है लेकिन इसके बाद भी फायर स्पिरिट फॉरेस्ट पर हमला कर देती है 
उसके बाद एंसा अपने पावर से फायर स्पिरिट को भी कंट्रोल कर लेती है और फायर स्पिरिट एंसा को एक जगह की ओर इशारा करता है और एंसा उसके पीछे पीछे जाने ही वाली थी लेकिन आना उसे आकर रोक लेती है वो काफी परेशान थी इसीलिए एंसा उसे शांत करने के लिए अपनी माँ की एक शॉल से आना को कवर करती है तभी नॉर्थर की लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये शॉल उनके ही पुराने ट्रेडिशन का एक हिस्सा है और ऐसा सुनते ही एंसा और आना उन्हीं आई से बने हुए मूर्तियों के पास जाती है जहाँ पर उनके पिता और एक लड़की थे और वो लोग देखते ही उस लड़की के ऊपर ही ये शॉल है और वो लोग समझ जाते है कि ये उनकी माँ है और उन लोगों के पिता की जान उन लोगों की माँ ने ही बचाया था और वो नॉर्थल ट्राइब के ही थी और नॉर्थल ट्राइब के सारे लोग ये जान कर के इंसा और आना उन्हीं के ट्राइब की एक बेटी की बच्चे हैं तो वो लोग उन लोगों के साथ सुलह कर लेती है और वो लोग इंसा और आना को आज की रात उन लोगों के साथ ही रह जाने के लिए कहती है इंसा को बाद में एक नॉर्थल ड्रा की लड़की से पता चलता है कि इन चार स्पिरिट्स के अलावा भी एक और स्पिरिट है जो कि इंसानों को और नेचर के मैजिक को एक साथ जोड़े रखती है उसके बाद अचानक अर्थ स्पिरिट फॉरेस्ट पर हमला कर देती है और इंसा को लगता है कि वो लोग जब तक यहाँ पर है तब तक फॉरेस्ट के लोगों पर ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी इसीलिए वो लोग तय करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे और नॉर्थ की तरफ जाएंगे सच्चाई का पता लगाने लेकिन उसके बाद आना को पता चलता है कि क्रिस्टफ एक लड़की के साथ से ही दूर गया है और वो ना चाहते हुए भी जल्दी जल्दी में एंसा और ओलव के साथ क्रिस्टफ को वही छोड़ कर निकल जाती है दरअसल क्रिस्टफ कुछ दिनों ऐसी ही आना को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो हर बार फेल हो रहा है और यहाँ पर आकर वो एक नॉर्थल ड्रा की लड़की से ये सीखने गया था कि आकर ठीक तरीके से प्रपोज कैसे किया जाता है उसके बाद उसे जब ये पता चलता है कि आना उसके बिना ही यहाँ से चली गई है तो वो काफी दुखी हो जाता है दूसरी तरफ एंसा और आना ढूंढते ढूंढते उस जगह आरोप पहुँचते है जहाँ पर उन लोगो के पेरेंट्स की टूटे हुए शिप थी और वो लोग उस शिप के अंदर जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद उन लोगों को एक मैप मिलती है और उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के पेरेंट्स असल में एल्सा के पावर्स की सच्चाई जानने के लिए डार्क सी से होते हुए आखिर वाले रिवर तक जा रहे थे लेकिन डार्क सी काफी भयंकर है और वहाँ पर हमेशा तूफान आती रहती है उसके बाद एल्सा वाटर के मेमरी के थ्योरी ऐसी ये पता लगाती है कि आखिर उन लोगों के पेरेंट्स के साथ हुआ क्या है और वो लोग देखते हैं कि उन दोनों के पेरेंट्स तूफान में फंस कर पानी में डूब कर उन लोगों की जान चली गई है और ये देखकर कर एल्सा को काफी बुरा लगता है उसे लगता है कि ये सब कुछ उसी के वजह से हुआ है लेकिन आना उसे दिलासा देती है और कहती है की उन लोगो ने जो भी रिस्क लिया है वो उन लोगो की मर्जी थी इसमें उसकी कोई गलती नहीं है उसके बाद एल्सा अकेले ही आंखों हालीन रिवर तक जाना चाहती है लेकिन आना कहती है कि वो लोग जो करेंगे एक साथ करेंगे लेकिन एल्सा धोखे से आना और ओलव को एक आइस बोट में बिठा कर उन लोगों को दूर भेज देती है लेकिन बीच में आना बोट की रूप मोड़ लेती है और वो लोग आर्ट स्पिरिट के सामने आकर पड़ते है उन लोगो ऐसी छुपते छुपाते बच आना और ओलव बोट को एक गुफा के अंदर लेकर जाते है और वहाँ पर जाकर वो लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। दूसरी तरफ एंसा कई बार डार्क सी को पार करने की कोशिश करती है लेकिन हर बार वो तूफान के सामने आकर नाकामयाब हो जाती है और ऐसा ही करते हुए वो एक बार डूब जाती है और तभी वाटर स्पिरिट आती है और उस पर हमला करने लगती है लेकिन एंसा अपने पावर्स की मदद ऐसी वाटर स्पिरिट पर काबू पा लेती है और वाटर स्पिरिट के सवारी करते हुए ही वो आखो हालन पहुँचती है और बाहर जाकर इंसा देखती है कि वो मिस्टीरियस वॉइस यही से ही आ रही थी उसके बाद वो अंदर जाती है और उसे वहाँ पर अपने पेरेंट्स की काफी पास्ट के बारे में पता चलती है और वो देखती है कि ये आवाज उसकी माँ की ही है जब उसकी माँ उसके पिता को बचा रही थी तब उन्होंने ये आवाज किया था और यही पास की आवाज इंसा को अब तक पुकार रही थी और इंसा देखती है की 
वो ही फिफ्थ स्पिरिट है जो कि इंसानों को नेचर के साथ कनेक्टेड रखती है इसके बाद इंसा को और भी काफी कुछ पता चलता है वो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर फादर नॉर्थर के ट्राइब के साथ कोई दोस्ती नहीं बल्कि वो डैम इसीलिए बनाया गया था ताकि नॉर्थर के लोगों से उनके सारे रिसोर्सेज छीन लिए जाए क्योंकि उन्हें ट्राइब के साथ मैजिक का ये कनेक्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसके बाद एल्सा और भी सच जानने के लिए आतो हलिन के और भी अंदर चली जाती है जहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने नॉर्थर के लीडर को पीछे से वार किया उस वक्त उस लीडर के पास कोई हथियार भी नहीं था और इतना अंदर आने के बाद एल्सा धीरे धीरे फ्रीज होने लगती है और वो पूरी तरीके से फ्रीज होने से पहले ही ये सारी मेमोरीज बनाकर आना तक भेज देती है और उसके बाद वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है दूसरी तरफ आना को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी उदास हो जाती है और उसे ये समझ में आता है कि फॉरेस्ट को वापस से ठीक करने के लिए उन लोगों को वो डैम तोड़ना पड़ेगा क्योंकि उस डैम के बनने के बाद से ही सब कुछ शुरू हुआ है उसके बाद वो और ओलव गुफा से बाहर निकलने वाले थे तब ये ओलव को कुछ हो जाता है और वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और ओलव कहता है की उसके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है एल्सा भी ठीक नहीं है उसके साथ जरूर कुछ हुआ है और इसके बाद ओलव धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो जाता है उसके बाद बहुत मुश्किलों से आना गुफा से बाहर निकलती है और फॉरेस्ट के अंदर जाकर आठ स्पिरिट को जगाती है और उन स्पिरिट्स को अपने पीछे पीछे डैम तक लेकर आती है ताकि वो लोग डैम को तोड़ सके और तभी वहाँ पर क्रिस्टॉप आ जाता है और वो भी आना की मदद करता है उसके बाद अर्थ स्पिरिट बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके वजह से डैम पूरी तरीके से टूट जाता है और डैम टूटने के बाद ही वहाँ पर रुका हुआ पानी बहते हुए एरेंडल तक आ जाती है दूसरी तरफ डैम टूटने के बाद एल्सा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो उसी वक्त वाटर स्पिरिट की सवारी करते हुए एरेंडल पहुँचती है और उस फ्लड को रोकती है और एरेंडल को बचा लेती है उसके बाद वो फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ती है दूसरी तरफ डैम टूटने के बाद फॉरेस्ट से भी सारा मिस्ट धीरे धीरे गायब होने लगता है और इतने सालों बाद फॉरेस्ट में सूरज की रोशनी पड़ती है आना इस बात से काफी दुखी थी कि एल्सा कभी वापस नहीं लौटेगी लेकिन फिर वो दूर देखती है कि एल्सा उसी की तरफ आ रही है और वो एल्सा को देख काफी खुश हो जाती है और एल्सा ऐसी उसे पता चलता है की वह ही फिफ्थ स्पिरिट है एल्सा आना ऐसी कहती है की वो दोनों मैजिकल स्पिरिट्स और इंसानों के बीच की एक ब्रिज है उसके बाद एल्सा ओलक को भी वापस लेकर आती है और क्रिस्टो आना को प्रपोज करता है और आना हाँ कर देती है नॉर्थल के लोग एल्सा को फॉरेस्ट में ही रह जाने के लिए कहते हैं उसके बाद एरेंडल की नई क्वीन बनती है आना और वो क्रिस्टा ओल के साथ और अपने किंगडम के सारे लोगों के साथ काफी खुश है और दूसरी तरफ एल्सा फॉरेस्ट में ही रुक कर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है और एल्सा रेगुलरली आना से मिलने के लिए भी जाती है 